So, welcome back to my channel. This is M. Sterla, yes, of Amazing Hair. So, um, in this video, I'm going to discuss the difference between Brazilian blowout and the hair rebanding. So, ano nga ba yung difference um, itong nila? Itong mga sasabihin ko is opinion ko and this is based from my experience sa kung paano siya gawin and sa feedback ng clients ko and of course, personally na let. <laughs> and of course, personally na rin. Since ako, na-experience ko na yung um, rebanding and Brazilian blowout. And na-experience ko na din, of course, gumawa ng Brazilian blowout and rebanding. So, these are literally based from my opinion. So, let's start sa hair rebanding since ito naman yung unang lumabas or unang nauso. So, what is hair rebanding? So, as its name suggests, hair rebanding. So, from the root word, bond. So, nire-reband niya yung natural form ng buhok natin. So, which means is ina-alter niya yung natural form ng buhok natin. So, maganda siya para sa mga kulot, sa mga wavy hair, sa mga unruly hair, um, sa mga may buhaghag na buhok, and of course, okay din siya sa mga um, may dry na buhok since nauso na din ngayon yung keraban which is while naririban yung buhok mo, natitreatment din siya. But that's another topic. Yung pagkaka-straight ng buhok natin from rebanding treatment is permanent siya. Um, ang process nito is dalawa. So, meron siyang dalawa cream which is yung um, straightening cream and yung um, natural neutralizing cream. So, yung straightening cream, normally tinatawag siya as number 1 or letter A. Yung second is yung number 2 or letter B. In this case, let's call it number 1 and number 2. So, yung number 1 na straightening cream, ito yung magpapawiken sa buhok natin. So, para ma-straight natin siya and para kapag pinlansya natin siya, is magiging straight na siya. Some cases, first pa lang is um, umi-effect na talaga yung gamot sa kanila. Pero kapag kinky talaga yung buhok, is nagiging buhaghag talaga siya. So, nakukuha siya sa plancha. And a key para maging successful yung pagkakariban ng buhok is dapat maganda yung pagkakaplancha niya dahil yun talaga yung pinaka work niya. So, paper thin talaga yung pagpaplancha para ma-achieve ma natin yung sobrang silky straight na rebanded hair. And normally, binababad siya mga 25 to 40 minutes or sometimes 1 hour depending sa type ng buhok ng client natin. Or depende sa type ng buhok mo. And then, ayun, binababad siya after is binabalawan siya and then, ayun nga, pinaplancha siya. And then, yung second process niya is yung neutralizing cream. So, yung buhok na in straight na natin from the first process, siya yung magpapapermanent. So, para na lang tong hair mask, yung unang gamot, yun yung it's either you break it or make it, and then yung pangalawang gamot, yun yung magpapapermanent sa buhok natin. So, safe na siya, unlike yung una nga, may possibility dun masira yung buhok natin if not perform well, and yung uh, second na gamot, yun yung parang hair mask na lang, which will leave your hair um, straight or make, it, make your hair permanently straight. So, yung second, yung waiting time niya is 15 to 30 minutes, sometimes 40 minutes, again, depending sa type, sa hair type mo. So, next is, ayun nga, babalawan lang siya, and then we blow dry, and then pa, quick pass ng plan siya. So, after that, yung client mo, or um, ikaw as a client, babalawan yung buhok after 3 days pa. So, ayun, ang result niya is silky, straight hair na permanent siya, and naglalas talaga siya, uh, unless, syempre, gamit ka ng products or magpapa sira ka ng buhok. <laughs> Pero, if aalagaan mo yung buhok mo, is permanent na talaga siya hanggang bumaba siya. Normally, bumabalik yung mga client kung straight naman yung hair nila or umokay naman yung tubo ng buhok nila. One year talaga. Pero, yung mga kulot, normally, uh, nagpaparirut sila or nagpaparuting sila ng riban nila. Um, ano ba yung disadvantage ng rebanding? So, ang disadvantage ng rebanding is it can leave a severe damage sa hair nyo. So, if not perform well, may possibility talagang masunog yung buhok mo as inyong magkinky at ang hirap ng um, i-cure yun unless ipakat mo talaga. Pero kung paano kung hanggang dito, diba? So, pagsatsagaan mo na lang siya hanggang sa bumaba na siya. This advantage din niya is minsan, in the long run, medyo nakakadry siya ng buhok. Pero, um, since madami nang nausong mga treatment ngayon, ma, 
uh, mapaprevent naman natin yun kapag regular kang nagpapahair treatment or kung ma mahilig kang mag-alaga ng buhok mo. Ayun siya, so definitely, so tama yung nalalaman nyo, magiging straight talaga yung buhok nyo. So depende na lang yan sa nagagawa kung um, kung madadamage ba niya yung buhok mo or mag magiging magandang maganda talaga yung buhok mo. So it is really important na dun sa trusted na hairdresser or hair salon talaga kapag rebanding ang pinag-uusapan. So, yung aftercare lang niya is um, yeah, shampoo, uh, yung regular lang, shampoo and then conditioner or hair mask. So, sino nga ba yung pwedeng magpareban at sino yung hindi pwedeng magpareban? So, yung mga dapat, yung mga pwedeng magpareban, of course, yung mga virgin pa yung buhok niya kapag gusto talagang maging straight yung buhok. So, either curly man niya siya or um, straight man yung hair niya pero mas gusto pa din ng bagsak, ayan, pwede yung magpareband as long as natural na yung buhok niya. Pwede naman din siya sa mga may color ang buhok as long as hindi matapang yung ginamit na pang kulay, like kung nag-DIY lang siya na ginawa sa bahay, nabili niya from drugstore or supermarket yung pang kulay kasi normally nasa 6% lang sila, so more than 1 month, 2 months, 3 months, okay na yan. Pero kung nagpa-color siya sa salon talaga, which is gumamit ng um, 12%, safe to say na more than 6 months yung pagkakakulay ng buhok. I mean, more than 6 months prior from the date na nagpa-color siya ng buhok. So, pwede naman siya, pero risky talaga. So, ako as a hairdresser, dun ako sa safest way para wala na din akong masirang buhok. So, aling buhok naman yung hindi natin pwedeng ireban. So, ayun nga yung mga kakakulay lang uh, using 12% developer or oxidizer. And then, um, next is yung mga naka-bleached ang buhok. So, sorry talaga dahil kapag may bleach pa yung buhok, hindi talaga siya pwedeng ipariban dahil talagang masusunog yung buhok mo na na-bleach. And then, hindi rin siya, for me ha, in my opinion, hindi rin siya pwede doon sa mga nagpakulot ka, yung permanent na hair perming. Tapos, um, hindi mo siya nagustuhan and then magpapariban ka. And, unless, Yung kulot ma is up to here, so sa baba lang siya, and then straight yung dito mat hindi nagalaw, pwede nating ikat yon and then iririban yung sa taas. So yon safe siya. So ayun, hindi talaga siya pwede sa mga naka-bleach, kaya kung mapapansin nyo, hair rebanding famous lang siya within Asia. Hindi siya ganun ka famous within... Um, Europe and uh, sa US dahil sila yung mahilig magpa-highlights or yung mga balayage kaya hindi pwede sa kanila ang hair rebanding. Ayun, that's all about hair rebanding. So ayun, in short, hair rebanding rebands your hair and it permanently alters the natural form of your hair that leaves you a permanent straight hair. So, next is ang Brazilian blowout. So what is Brazilian blowout? So, normally, Brazilian blowout meron siyang um, protein and keratin. So, ang kagandahan sa Brazilian blowout is a zero yung percentage niya ng damage unlike um, hair rebanding. Kaya lang, minsan nadadamage yung buhok kasi minsan yung gamit na pamplansya is sobrang lakas at saka sobrang init and hindi siya ceramic. So, pero basically, um, ang Brazilian blowout zero chances talaga siya of hair damage. It's either wala lang mangyayari sa buhok mo or yun nga, um, maa-achieve yung kung anong nagagawa ng Brazilian blowout. So, ano nga ba ang result after Brazilian blowout? Mag-start tayo kung paano ito gawin. So, Brazilian blowout normally comes with a clarifying shampoo and then yung pang-treatment. So, talaga. ayan, what is clarifying shampoo? Ito yung isi-shampoo yung buhok natin normally 2 to 3 times para mawala yung chemical sa buhok natin, yung mga natural oil or yung mga serum na ina-apply natin sa buhok natin para yung next step, uh, which is yung treatment, yun na lang yung um, i-absorb ng buhok natin. For me, tawag ko dun is parang dinititox niya yung ano mo, yung buhok mo. <coughs> 
So, um, after ng clarifying shampoo, magiging parang matigas yung hair mo dahil nga aalisin niya yung mga oil and chemicals na nasa buhok mo. And then, second process is, itatawal dry lang yung buhok. So, habang medyo basa pa yung buhok, ia-apply yung gamot, which is, yun na yung treatment. So, ia-apply siya. May iba na binabanlawan yung gamot, pero ako, hindi ko binabanlawan para mas effective talaga. So, yung iba binabanlawan nila kasi ang hirap talagang i-blow dry ng hindi na banlawan. Pero in my case, mas effective yung hindi talaga binabanlawan. So, ako binablow dry ko siya para uh, mag-penetrate talaga yung gamot sa buhok ng client. So, ayun nga, after niyang ma-blow dry, paplansyahin siya paper tin ulit. After pinlansya, okay na siya and then liliguan siya ng client after 3 days. Okay din naman yung after 48 hours pero para hindi na malito yung mga clients ko, sinasabi ko talaga is 3 days para mas maganda din yung buhok. So, sino nga ba yung mga pwede at hindi pwede magpa-Brazilian blowout? So, as I've said before, zero damage yung um, Brazilian blowout process. Kaya, anyone can undergo Brazilian blowout. So, which means kahit na nagpa, uh, nagpakulay ka ng buhok, nagpa-hair bleaching ka, or nagpatiban ka, or nagpa-hair perming ka, it means pwede ka pa rin magpa-Brazilian blowout. And to add on, yung nasira ng um, hair rebanding dahil nga sinabi ko, di ba, ang hair rebanding, it can leave damage sa hair mo if not perform well. So, kapag um, nangyari sa iyo yun, pwede siyang i-treatment ng Brazilian blowout. How does Brazilian blowout works and ano nga ba ang result niya sa buhok mo? Well, it depends sa kung ano ang buhok mo before. So, if your hair is natural na curly, with uh, manipis lang yung strand mo, okay, these are all based from my experience sa feedback ng mga clients ko, ha? So, kung um, natural curly yung hair mo, pero manipis yung strand ng buhok mo, may possibility mag-straight ang buhok mo sa Brazilian blowout. Kaya lang, unlike um, rebound, yung rebound talaga is straight na is straight, ang Brazilian blowout is may volume pa din ang pagkaka-straight ng buhok mo. So, second is kung natural curly yung hair mo, pero kinky talaga siya at sobrang makapal yung strand ng buhok mo, that means hindi siya kaya ng Brazilian blowout na i-straight. Pero, okay, kung gusto mong treatment lang talaga, lumambot yung buhok mo, ang gagawin ng Brazilian blowout is gaganda yung flow ng curls ng hair mo. So, um, lalambot siya, magiging healthy siya, pero hindi siya magiging straight. Then, third is, okay, kung nagpa-semi-permanent, I mean, kung nagpa-permanent hair perming ka, so, it means permanent hair perming, ito yung nagpa-kulot. So, um, hindi magiging straight yung buhok mo, pero lalambot siya kasi hair perming can be damaging too or nakaka-dry ng buhok. So, kung papa-Brazilian blowout mo siya, gaganda yung curls ng buhok and magiging healthy siya. Same as doon sa natural curly hair pero makapalang strand. So, almost same yung magiging result nila. And then, third is kung um, straight naman ang buhok mo, at manipis talaga ang hair mo. Ayan, magiging straight talaga ang hair mo and magiging healthy siya. Same din kapag makapal ang strand ng buhok mo and kung naging curly lang siya dahil sa pagkaka-ponytail or nasanay lang or na-damage lang siya, kaka-plan siya, kaka-blow dahil, ayan, naaayos yan ng Brazilian blowout. So, um, it doesn't leave you a really straight hair like sa... Um, hair rebounding, pero nagiging more manageable yung hair mo. So, nagiging healthy siya and straight, pero may volume. Ayun, I hope this vlog helps you to learn more about the difference between hair rebounding and Brazilian blowout. Remember, hindi lahat ng nauuso is pwede sa buhok natin or hindi lahat ng naging effective sa, sa friend mo is magiging effective din sa'yo. Um, different persons has their different hair type. Always remember that our hair is our crowning glory. So, yan talaga yung kapag maganda yung buhok natin, ang lakas magpaganda. And kapag pangit yung buhok natin, ang lakas makahagard at makastress. So, it is important na alamin muna natin lahat ng mga hair treatments or lahat ng mga kung ano-anong ipapagawa natin sa buhok natin bago natin pa-i-decisionan kung ano ang 
um, hair services na ia-avail natin. And it is important na sa trusted hairdresser or hair salon tayo magpagawa ng um, buhok. So, thank you so much. I hope you've learned something from this video. Bye, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!